పార్ట్ టూ చెప్తున్నాను ముందు సెంటెన్స్ గురించి ముందు క్లాస్లో నేర్చుకున్నాము సెంటెన్స్లో సబ్జెక్టు వెర్బు ఆబ్జెక్ట్ ఉంటుందని తెలుసుకున్నాము అయితే ఇక్కడ మనం సెంటెన్స్ని రెండు భాగాలుగా విభజించవచ్చు అది ఎలాగంటే సబ్జెక్టు అండ్ ప్రెడికేట్ సబ్జెక్ట్ అంటే ఏంటి తెలుసా ఎవరి గురించి లేదా దేని గురించి చెబుతున్నామో దాన్ని లేదా వారిని సబ్జెక్ట్గా తీసుకుంటారు అని తీసుకుంటాం ఓకే ఇప్పుడు ఎవరో ఒక ఒక ఆయన వచ్చి కంప్యూటర్పై పనిచేస్తున్నారు అన్నాడు అనుకో కంప్యూటర్పై పనిచేస్తున్నారు నీతో అన్నాడు అప్పుడు నువ్వేం చేస్తావు తెలుసుకోవాలి కదా ఎవరు చేస్తున్నారు అనేది తెలుసుకోవాలి కంప్యూటర్పై పనిచేస్తున్నారంటే ఎవరు చేస్తున్నారు అనే క్వశ్చన్ అనేది మనకు వస్తుంది అంతేనా హూ ఈజ్ వర్కింగ్ ఆన్ కంప్యూటర్ ఎవరు చేస్తున్నారు అనే క్వశ్చన్ అనేది మనకు వస్తుంది ఇప్పుడు మనకి తర్వాత ఆయన రిప్లై ఆయన ఇస్తాడు రవి చేస్తున్నాడా లేకపోతే సుధా చేస్తుందా సంథింగ్ ఇలాగ క్వశ్చన్ అనేది సారీ ఆన్సర్ అనేది వస్తుంది అన్నమాట మనకి సుధా ఈజ్ డూయింగ్ వర్క్ ఆన్ కంప్యూటర్ ఇక్కడ కంప్యూటర్పై పనిచేస్తున్నారు అంటే మెయిన్ లేదు మనకి ఇప్పుడు ఏం కావాలి సబ్జెక్ట్ కావాలి ఓకే ఇప్పుడు దీన్ని మనము ట్రాన్స్లేట్ చేస్తాం మనకు డూయింగ్ వర్క్ ఆన్ కంప్యూటర్ వర్క్ ఆన్ కంప్యూటర్ దీన్ని ఇలాగ ట్రాన్స్లేట్ చేసుకోవచ్చు డూయింగ్ వర్క్ ఆన్ కంప్యూటర్ ఎవరు చేస్తున్నారు సుధా లేకపోతే అతను He is working on He He is working on Computer Ok Alana Mata Now My father My father పొలంకి వెళ్ళమ్మా అని అన్నాడు అనుకున్నా అక్కడ మీరు ఏం చేస్తారు మీ నాన్నకి తర్వాత అక్కడ ఎవరో సం ఎవరో కొందరు వర్క్ చేస్తున్నారు అనమాట పని చేస్తున్నారు మీ నాన్నకి చెప్పాలి నాన్న పొలంలో వర్క్ చేస్తున్నారు అని అన్నావు అనుకు నువ్వు మీ నాన్నకి కూర్చుని ఏమి వస్తుంది ఎవరు పని చేస్తున్నారా అని వస్తుంది అన్నమాట అంతే కదా సంథింగ్ వాళ్ళు ఎవరైనా చేస్తున్నారు వాళ్ళు చేస్తున్నారు అని అంటావు వాళ్ళు అనేది కూలి వాళ్ళు అవ్వచ్చు ఏదైనా అవ్వచ్చు సమ్ సంబడి ఓకే ఇలా మనకి ఇప్పుడు కావాల్సింది ఏంటి సబ్జెక్ట్ కావాలి అంతే కదా పొలంలో పనిచేస్తానంటే అర్థం లేదు పనిచేస్తుంది కానీ ఎవరు చేస్తున్నా మనకు తెలియదు కాబట్టి మనకి ఇక్కడ కావాల్సింది ఏంటి సబ్జెక్ట్ ఓకే పొలంలో పనిచేస్తున్నారు దీన్ని ట్రాన్స్ఫర్ చేసాం అనుకోండి ఫార్మింగ్ అంతే కదా ఫార్మింగ్ ఇన్ ఫార్మింగ్ ఇన్ ద ఫీల్డ్ అంటాం దీన్ని ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తే పొలంలో పనిచేస్తున్నారు దానికి ఫుల్ మీనింగ్ లేదు కాబట్టి అప్పుడు ఏం చేస్తాం మనం సబ్జెక్ట్ యాడ్ చేసుకోవాలి అంతే కదా క్వశ్చన్ వస్తాయి కాబట్టి వారు దే దే ఆర్ డూయింగ్ వర్క్ లేదా దే ఆర్ ఫార్మింగ్ ఇన్ ద ఫీల్డ్ దే ఆర్ ఫార్మింగ్ ఇన్ ద వాళ్ళు ప ఫలంలో పొలంలో పనిచేస్తున్నారు 
अंत इन कंप्लीट मीन उन्मा अभी सबजेक्ट वाल उपयोग इन गबगि मे अंत ऊर वस्तना ऊर वस्तना अब अम्म की कुछ वस्तु एवर वस्तार अटद कदा अब मन वाड़वासी मे फ्रेंड वस्तना लेकिन मे तमड़ा लेकिन मे ना वस्तना संथिंग एदेन अटं कदा इप्ड मे तमड़ा वो वो संथिंग एवरना अब वाले सबजेक्ट अवतर ऊर नीचे वस्तना अने तरह चुप्तनी इप्ड मन सबजेक्ट कावल का बट्टी अतन लेदा आम अने सबजेक्टे इक ऊर नीचे वस्तु जस्ट दी ट्रांसफर चाहिए कमिंग फ्रम फ्रम विलेज फ्रम द विलेज कमिंग फ्रम द विलेज अंत मेन कदा इप्त मन एक्ना पेकोचम अतन लेदा आम इक सबजेक्ट एवचु इक इकज कमिंग फ्रम द विलेज अतु विलेज नीचे वस्तना अंत फुल मीन उन्मा अभी सबजेक्ट सबजेक्टे लेदा दाने गुरी चुब्तनामो एवर गुरी सारी एवर गुरी लेदा दिन गुब्तनामो दाने लेदा वारे सबजेक्ट तीस नैक्स्ट मन तेजी प्रेडिकेट प्रेडिकेट गुरी लेदा दाने गुरी एम चुब्तारो दाने प्रेडिकेट अटरम इू मन तीस आयन इकड़ना नीक क्वेश्चन वैसा थर्ड पर्सन अमेर बस स्टापो उ अरे आम एम चंटे नवेत आम आम अंटे आम आम चेपाले इपल आम बाल संथिंग आम बाल कोसम वेटो संथिंग चुप्त कदा अलम लेते आये बैंक लेदा मे फ्रेंड सारी फ्रेंड बैंक आ फ्रेंड मे फ्रेंड वाला अड़का अरे ओडिकारा अंत येमट नवे अब बैंक बैंक एनकू मनी पे चेया की इलाम अतन अंत अगर मीन अतन अंटे इपड़ू अतन अंटे अत अनलाम कदा अतन अंत ही अल्लिस्ते अर्थम कदा बैंक इलाम मनी पे जड़कड़ा ही एंडज पे मनी अला इक अत मनी पे चुनाव ही is paying money एम चुना मनी पे चुना अदी इप अत अला वा मन के मीन उतना मनी पे चुना अला आम बाल कोसम वेटे चुपना कदा अगर बस स्टापे बाल कोसम वेटे नीन अड़का वाट सी डूइंग अंटे नीवेमंट सी अने सी अने मीन उदाँ उ वट सी डूइंग चपेलन 
ఆమె ఏం చేస్తుందో నువ్వు చెప్పాలి ఆమె ఏం చేస్తుంది బాల్ కోసం వెయిట్ చేస్తుంది ఆమె ఏం చేస్తుందో అప్పుడు చెప్తాం అనమాట అలా బాల్ కోసం వెయిట్ చేస్తుంది ఇక్కడ బాల్ కోసం వెయిట్ చేస్తుంది అనేది ప్రెడికేట్ మనం ఏం ప్రెడికేట్ ఏం చేస్తుంది ఆమె గురించి చెబుతుంది ఓకేనా ఆమె ఏం చేస్తుందో చెప్తుంది అది ప్రెడికేట్ ఏం చేస్తుంది ఆమె సీజ్ వెయిటింగ్ సీజ్ వెయిటింగ్ ఫర్ బాలు ఓకే అదనమాట సీజ్ వెయిటింగ్ ఫర్ బాలు వాళ్ళు పరీక్షలు రాస్తున్నారు వాళ్ళు పరీక్షలు రాస్తున్నారు ఇలా ఎగ్జాంపుల్ వాళ్ళు ఎగ్జామ్ హాల్లో ఏం చేస్తున్నారంటే పరీక్షలు రాస్తున్నారు అలా పరీక్షలు రాస్తున్నారు అనేది మనం ఇక్కడ ప్రెడికేట్ అవుద్ది వాళ్ళు అనేది సబ్జెక్ట్ అవుతుంది అన్నమాట ఓకే వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారు దే దే ఆర్ రైటింగ్ ఎగ్జామ్స్ ఓకే దే ఆర్ వైటింగ్ ఎగ్జామ్స్ ఇలా మనము సబ్జెక్టు అండ్ ప్రెడికేట్ గురించి తెలుసుకున్నాం సబ్జెక్ట్ అంటే దాని గురించి చెప్తున్నాము లేదా ఎవరి గురించి చెప్తున్నాము దాన్ని సబ్జెక్ట్ అంటాం ప్రెడికేట్ అంటే ఒక దాని గురించి లేదా ఒకరి గురించి ఏం చెబుతున్నామో దాన్ని ప్రెడికేట్ అంటారు అన్నమాట ఓకే ఇది ఈ రెండింటి మధ్య డిఫరెన్స్ మనం ప్రెడికేట్లో వెర్బ్ ఉంటుంది అట్ ద సేమ్ టైం ఆబ్జెక్ట్ ఉంటుంది ముందు మనము సెంటెన్స్ వన్లో పార్ట్ వన్లో సబ్జెక్టు వెర్బు ఆబ్జెక్ట్ అని ఉంటుందని సెంటెన్స్లో తెలుసుకున్నాము ఇక్కడ సబ్జెక్టు ప్రెడికేట్లో సబ్జెక్టు తీస్తే పక్కన తీస్తే ప్రెడికేట్లో వెర్బు ఆబ్జెక్ట్ ఉంటుంది అన్నమాట ఇక్కడ ఒక ఎగ్జాంపుల్ తీసుకున్నాం వాళ్ళు పరీక్ష రాస్తున్నారు ఇక్కడ దే అనేది ఇక్కడ సబ్జెక్ట్ అవుతుంది ఓకే దే అనేది సబ్జెక్ట్ అవుతుంది ఇక్కడ ఆర్ అని చూసారా ఆర్ అనేది వెర్బ్ అవుతుంది అన్నమాట ఇక్కడ ఇక్కడ రైటింగ్ ఎగ్జామ్స్ అనేది ఆబ్జెక్ట్ అవుతుంది ఇలా తీసుకుంటే ఓకేనా మీకు అర్థమవుతుందని అర్థమైంది అని ఆశి ఆశిస్తున్నాను ఈ వీడియో కానీ మీకు యూజ్ఫుల్గా ఉంటే మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని బెల్ ఐకన్ని క్లిక్ చేయండి ఓకే థ్యాంక్ యూ